Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos vivenciar um momento onde o novo 208 versão Griff Top de linha vai bater 200 km. Nós andamos quase 200 km porque tiramos a concessionária com 6 km e agora vai bater 200 km. Olha isso, que momento, que momento. O carro, daqui a pouco eu vou falar para vocês tudo o que eu senti no carro, né, com esses esses dias aqui com ele, com o novo 208. E vamos agora exibir para você a virada de 199 para 200 km. 200 km. Então, galera, acabamos de bater 200 km aqui, de passar dos 200 km nesse Peugeot 208 versão Griff top de linha, muito bem acabado, mas uma coisa me surpreendeu e não estava no meu radar que isso ia me surpreender, a suspensão, galera. O, no, o 208 anterior, o Griff, ele era bom, só um pouquinho que eu vou dar uma ajustadinha aqui. Obrigado, meu meu assistente novo hoje tá Tá distraído, tá cansado, aguenta mais segurar a câmera, né, Gabriel? É o seguinte, o novo 208 me surpreendeu muito positivamente a suspensão, porque quando falaram, olha, a, a, a Peugeot vai deixar a suspensão do 208 novo mais firme, eu pensei, ah, tomara que não faça cagada de deixar a suspensão desconfortável, a suspensão dura, um exemplo que eu sempre cito é o, é o Up, eu adoro o Up, um carro muito show, um carro assim com tecnologia de estrutura, né, um carro seguro, só que cara, é muito duro, é um carro desconfortável, se você mora numa cidade normal que não tem muito asfalto e tem um up, né, acaba que você sente muito, é, é pra mim o único defeito, assim, do, do carro, né, e aí eu fiquei com esse meio, com esse medo, com esse receio, mas não, a suspensão aqui surpreendeu demais, é muito confortável, ela é firme, mas ela é gostosa, ela é mais prazerosa que o 208 anterior, que tem a suspensão levemente mais macia. O 208 anterior você sente menos irregularidade, ele absorve mais, mas ele é mais molengo. Aqui ele é firme do jeito ideal. Então isso foi o ponto que mais me surpreendeu. O acabamento do carro então nem se fala. O acabamento é incrível, tem soft touch, perdeu algumas coisas para o modelo europeu. Obviamente que sim, estamos no Brasil, infelizmente aqui as coisas funcionam assim, impostos altos, o dólar agora nas alturas, acabou que afetou muita coisa. Eu acredito que a Peugeot queria trazer mais coisa para o carro, mas acabou que teve que tirar pelo aumento do dólar, né? Repentino até porque esse carro é feito na Argentina e lá o dólar, então se no Brasil tá alto, na Argentina meu filho tá no céu, tá no espaço, tá na lua, então infelizmente perdemos itens interessantes como o LED, perdemos o joystick do, do câmbio automático, o freio eletrônico não tem, o ACC, né, o motor turbo não veio, uh, não tem também o... tem mais uma coisa que não tem que a galera reclamou, o câmbio de 8 velocidades, né, então é, é, é um carro que, que perdeu algumas coisas frente ao, ao europeu, mas continua um carro incrível, muito acima da média, ficou um pouquinho caro, um pouquinho bastante, né, a, a gente vai ter que suar um pouco para comprar, mas é um carro que custa 95 mil neste momento, mas frente ao dólar e tudo mais, e tudo que ele entrega de tecnologia, segurança, é um carro que acaba que, que para quem gosta, para quem quer um carro tecnológico e tudo, acaba que vale a pena. Deveria ser um pouquinho mais barato, deveria Eu acho que o preço, do jeito que esse carro está hoje 88 mil seria o justo Assim, muito justo né? O top de linha, vai lembrar que tem as outras versões Que acabam perdendo alguns itens, mas ficam mais baratas A partir de 70 e poucos mil Mas é um carro muito diferenciado É um carro que não dá para comparar com, com os outros hatches né? não, não tem um hatch que bata a tecnologia desse carro A beleza interna e externa O acabamento né, segurança, itens de segurança, seis airbags Sensor de fadiga Sensor de colisão, frenagem auto, autônoma De emergência Leitor de placa Cluster 3D Nossa, tem muita coisa, né? Uh, então assim, é um carro muito show Mas então, o que, me, o que mais me surpreendeu? O conforto, o banco, esse aqui é Alcântara E couro, ficou muito bom O conforto da suspensão O volante elétrico com esse aí, cockpit 3D incrível Então assim ó, é um carro Que surpreendeu positivamente Diversas e diversas maneiras né? Então é um carro muito show Roda diamantada né? A calota ali da roda diamantada Muito bonito Full LED na versão top de linha Então assim, é um carro um carro surpreendente, um carro que veio pra Pra mudar o mercado né? e O que eu espero é que Nos próximos anos Espero que não leve muito tempo, venha a multimídia maior da Europa, vem o joystick, o freio eletrônico, daqui a pouco o motor turbo, isso é o que a gente espera. Mas não, não é a falta desses, desses itens que fazem o carro não ser bom, o carro é bom. Ah, lembrei de outra coisa que me surpreendeu muito nesse carro, ele ficou mais silencioso. A acústica aqui dentro é melhor que o 208 anterior, o motor você sente ele mais silencioso, invade menos 
o habitáculo aqui Então ficou muito bom, me surpreendeu bastante esse silêncio Num primeiro momento eu até pensei assim Que estranho, eu tô achando que esse motor tá mais fraco que o anterior Apesar de o 208 anterior esse aqui ter o mesmo motor Eu tava achando que ele tava mais fraco Mas eu acredito que não Acredito que seja a mesma coisa, 118 cavalos, né? E o câmbio é o mesmo também, teve uma releitura no câmbio, mas o câmbio é o mesmo. Mas eu acredito que o que, que fez eu sentir, ó, o carro brigando aqui comigo, que eu tava saindo da, da, da pista aqui. Isso é outro item outro, outro de segurança. O que, que eu acho que tá acontecendo? É que como o motor é mais silencioso, talvez ele não me passe aquele ronco que faz eu sentir que tá mais rápido. Muito provavelmente é isso, porque o motor é o mesmo, só se o câmbio uh, teve uma releitura que deixou ele mais fraco em velocidades menores, né? Pode ser que aconteça. Mas é isso, então o carro é muito silencioso Os vidros eu achei todos eles menores O teto panorâmico aqui é menor do que o anterior Os vidros, toda, todos os espelhos e vidros aqui são menores O retrovisor aqui é muito menor que o anterior né? E a polícia rodoviária já está vindo atrás de nós Eles estavam parados ali, agora estão vindo Eu dei o piso para a esquerda, eles estão vindo atrás de nós Então, que medo, que medo Mas é isso galera, estou brincando com vocês aqui Ui, Eles estão vindo atrás de mim Ai, eles estão piscando pra nós Nossa, eles estão me seguindo Ou eles querem ver o carro ou eles acham que eu fiz alguma cagada E aí preto as vistas, né? Então os vidros aqui todos são menores Mas não é algo que, que faça ser ruim O carro tem uma boa aceleração, tem uma boa potência E agora vamos sair da jurisdição da polícia rodoviária Vamos entrar na cidade <risos> Tô brincando Se for embora, eu acho que eles acharam que eu ia fazer a volta Eu acho que eles só queriam conhecer o carro Tomara, né? Então é isso, galera. Esses são os pontos principais. Tem botão de start, start stop. Tem tudo, cara. Isso aqui é um carro muito show, né? Ah, me, me surpreendeu bastante também o fato de a chave presencial nessa aqui, além de bonita, maravilhosa, me surpreendeu também uh, que você não tem que pegar na maçaneta pro carro abrir. Você chegou perto do carro, ele já desbloqueia. Você saiu de perto do carro, não precisa apertar botão, não precisa tocar na maçaneta, ele já fecha. Então, esses foram, assim, ó, sendo, resumindo bastante. Isso foi o que mais me chamou a atenção, o conforto dentro do carro, o silêncio, o motor que invade menos, praticamente nem se ouve o, o carro perto de, do, do, do anterior, ficou bem mais silencioso o motor aqui dentro, ele tem manta acústica, um capô esse aqui, o 208 anterior, o grife eles tiraram, quando botaram o câmbio de 6 velocidade tiraram a manta acústica, e é isso galera, é um carro muito legal, tem as tecnologias que surpreendem bastante, né, carregar o celular por indução, o acabamento, tudo, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, o vídeo... É feito aqui de boa, passando as impressões para vocês Muito provavelmente eu vou ter esquecido muita coisa Porque esse carro tem né, muito, muitos atributos positivos Poucos atributos negativos né? Mas é isso, é um carro que vale a pena É um carro que quem gosta de carro Quem quer um hatch premium Quer um hatch completo com tecnologia Quem, quem se anima com esse tipo de coisa É um carro que faz sentido Infelizmente está um pouco acima do preço Que a gente estava esperando né, antes do lançamento Mas é um carro carro nota o mais próximo de 10 possível. Valeu, galera! Um forte abraço, sucesso! A gente se vê aqui no Outro Mundo em breve. Tchau! Fui!